എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എഡി ലെക്ചേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബയോ ഓർഗാനിക് അതായത് നമ്മളെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സീരിയ കെമിസ്ട്രി അറിയെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാം നമുക്ക് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഹാലോജൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം വഴിയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കറിയാം എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ദേർ ഇസ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് അവിടെ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇൻവേർഷൻ എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്താം നമുക്ക് ഈ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റിയൂഷൻ നടത്താം ഓക്കെ നമ്മൾ സി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ ഇത് മാറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇത് എസ് എൻ ടു ആയതുകൊണ്ടും അവിടെ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ ബാക്കി സെയിം നമ്മുടെ ഈ ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് തിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ നേരെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഇവിടെ വരും നമ്മളെ സി എസ് ടി ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെയും വരും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം വഴി നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനിലാണ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഞാനത് എസ് എൻ ടു പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് എൻ ടു ഒരു ഇൻവേർഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എസ് എൻ ടുവിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതേ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഹലോജൻ ആറ്റവും പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും മറ്റൊന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിവിടെ വരുന്നു ഈ സാധനം അതേപടി പോകുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിക്കും നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് അതായത് ഈ ഇപ്പൊ ഞാനത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ നമ്മളെ സാധാരണ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും നടക്കുന്ന ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് അതായത് ഈ നമ്മൾ ഈ ആൽക്കഹാൽ ഹൈലൈഡിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ എസ് എൻ വണ്ണിന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് എൻട്രൻസ് നിന്ന് കഴിയുക ഓക്കെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലൂടെ ഒന്ന് ബാക്കിലൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചാടിപ്പോയതാന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലാസ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറണം ഓക്കെ ടീച്ചർ കാണുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട് ഡോർ കൂടെ കയറും ബാക്ക് ഡോർ കൂടെ കയറും ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ബാക്ക് ഡോർ കൂടി അല്ലെ കയറുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഹാലോജനാറ്റം എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻസിനകത്ത് എപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് നടത്തുക ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്
മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഈ എസ് എൻ വൺ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ ആയിട്ട് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം വഴി റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക സാധാരണ ബി ആർ ഇ ഈ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് മൈനസിനെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ചിനെ ഞാൻ ഈട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ വന്നു മറ്റേത് നമുക്ക് നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട മാതിരി എന്താ ഈ ഹൈഡ്രജനാറ്റി ഇവിടെയും വന്നു നമ്മളെ ഈ സി സിക്സ് എച്ച് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെയും വന്നു ഓക്കെ ഇതിന്റെ പേര് ആസ് യൂഷൽ സെയിം സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇത് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് ഒക്ടൻ ടു ഓൾ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ആൽക്കഹോളിന്റെ നിയമിങ് ഞാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഓക്കെ ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഐസോമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതൊരു പ്ലസ് ഐസോമർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തത് പറയാം നമ്മളിത് എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് ഐസോമർ ആയിരുന്ന ടു ബ്രോമോ ഒക്ടൈന് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ വഴി ഒ എച്ച് മൈനസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒക്ടൻ ടു ഓൾ ആണ് കിട്ടിയത് അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഐസോമർ അതായത് പ്ലസ് അതൊരു പ്ലസ് ഐസോമർ അതായത് ഇത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ആയിട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് തിരിച്ചപ്പം നമുക്ക് ഈ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് എസ് എൻ വണ്ണിന്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഞാൻ എസ് എൻ ടു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നമുക്കിവിടെ ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫൈൽ എൻ യു മൈനസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ ഇൻവേഴ്സൺ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക ഇതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും നമുക്ക് ഈ ഹാലോജനായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയർ ഫൈൽ ഇവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കിത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട പോലെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു നമ്മളെ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെയും വരും ഓക്കെ ഇനി വേറെ പറയാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിവിടെ ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇൻവേഴ്ഷൻ version of configuration configuration okay short aki edu okay ini namaku ide pole nucleophile ivide substitution nucleophile substitution nadatha samayathu namaku oru vera oru possibility anna retention of configuration adhaayathu change onnum illa ivide alla nammal ee halogen atom povunu namaku ee nucleophile ivide vannu attach cheyunu okay appo engane varum c njan parna oru change illa appo moolthene change illa നമ്മളിവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇവിടുത്തെ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹാലോജൻ ആറ്റം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയർ ഫൈല് വരുന്നു ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളെ കോൺഫിഗറേഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷനും ഇത് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എസ് എൻ ടു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ റിട്ടൻഷനും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആവുക റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഈ ഹാലോജൻ ആറ്റം ഹാലൈഡ് അയോണായിട്ട് പോയിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തിരിയുന്നതോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ അതിന് വേറെ നേരെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ ഹാലോജൻ ആറ്റം എങ്കിൽ നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കും ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ഹാലോജൻ ആറ്റം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഹാലോജൻ
അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എയും ഫിഫ്റ്റി ബിയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഈച്ച് ഇണ്ട് ഈച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണേ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ റെസിമിക് മിക്സ്ചർ അതായത് നമുക്ക് നെറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നെറ്റ് റൊട്ടേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പിടിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കും സോ ബോത്ത് വിൽ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമുക്ക് റെസ്മിക് മിക്സ്ചർ ആണ് കിട്ടുക റെസ്മിക് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ അതായത് അതിനകത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നായി നോക്കും അതായത് ഞാനൊരു നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വേറൊരാളെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടിനും കൂടി സം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ടാണ് നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ സീറോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുന്ന ഒരുപാട് കേസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് സീറോ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കേസ് ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ സീറോ ആണെന്നാണ് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ സീറോ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പനീഡ് ബൈ റെസിമൈസേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാവും അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്കും നടക്കും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവിടെ റെസിമൈസേഷൻ ഓക്കെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ കമ്പനീഡ് ബൈ റെസിമൈസേഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തത് ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റെസിമൈസേഷൻ അല്ല അത് ഈ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് എക്സാമിന് എഴുതി വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഇസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ റെസിമൈസേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഇസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ റെസിമൈസേഷൻ അതായത് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എസ് എൻ വണ്ണിന്റെ സീരിയൽ കെമിസ്ട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടെയിൻ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ നാല് കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് സോ ബ്യൂട്ടെയിൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മളെ ബ്രോമോ ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് ടു ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടെയിൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം വഴിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇട്ട് രണ്ടിന്റെ പേര് ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആൽക്കഹോൾസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോമൻ ക്ലീച്ചർ പറയാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതില് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററിയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററിയും അതായത് ഒരു മൈനസ് പ്രൊഡക്റ്റും ഒരു പ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റും ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കും മറ്റേത് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് പ്ലസ് ഐസോമറും ഇത് മൈനസ് ഐസോമർ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഐസോമേഴ്സും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു റെസ്മിക് മിക്സർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് മൈനസ് ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ എന്ന് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് കാണിക്കുന്ന റെസ്മിക് മിക്സർ ആണ് അതായത് പ്ലസ് മിക്സ്ചറും അല്ല പ്ലസ് ഐസോമറും മൈനസ് ഐസോമറും അതായത് പ്ലസ് ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓളും മൈനസ് ടു ബ്യൂട്ടൻ മൈനസ് ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓളും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് എൻ വണ്ണിൽ റെസ്മൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോ
ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഈ പ്ലേൻ ആർ ആണെങ്കിൽ ഡാഷ് ബോർഡ് പ്രസന്റേഷനിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാം നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് ബോർഡ് ഡാഷ് ബോർഡ് പ്രസന്റേഷനിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈവൻ ദോ ദിസ് കാർബോ കാറ്റോൺ ഇസ് പ്ലേൻ ആർ അത് ഈ ഇതിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ ശരിക്കും ഇത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല റിയാക്ഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഞാൻ അറിയാതെ ഇട്ടു പോയതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലേൻ ആർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഡാഷ് ബോർഡ് പ്രസന്റേഷനിൽ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്കത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ കുറച്ചേരം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും തുമ്പിനെ കൊണ്ട് വല്ലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അവർക്ക് നല്ലപോലെ അത് നേരെ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ ഡാഷ് ബോർഡ് പ്രസന്റേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇത് പ്ലേൻ ആർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡാഷ് ബോർഡ് പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ എഴുതി ഇത് സംഭവം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പ്ലേൻ ആർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഡാറ്റ് ഫ്രഷ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇത് ഈ ഈ പേപ്പറിന്റെ പ്ലെയിനിലാണെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ സി എസ് ടി ഗ്രൂപ്പ് ഈ പേപ്പറിൽ മറ്റേത് അതിന്റെ നേരെ ബാക്കോട്ടും മുന്നോട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും സംഭവം ഇത് ഒറ്റ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് അടിയിലേക്കും ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിയിലേക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു മുകളിലേക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചു ഈ പേപ്പറിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചു ശരിക്കും എന്തിനാവർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഒ എച്ച് മൈനസിന് ബാക്കിലൂടെയും വന്ന് അറ്റാച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിലൂടെയും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇതിലൂടെയും വരാം ഇതിലൂടെയും വരാം ഓക്കെ ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ബി ആർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റും ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ കാർബോ കാറ്റിയോൺ പ്ലാൻ ആർ ആയതുകൊണ്ടും ഇവിടുന്നും ഒ എച്ച് മൈനസിന് വന്ന് അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുന്നും ഒ എച്ച് മൈനസിന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിലാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എക്സാമിന് ആൻഡ് ദ ഫോർ എസ് എൻ വൺ ഇസ് എക്കംപനീഡ് ബൈ റെസിമൈസേഷൻ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസിമൈസേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതായത് ഇത് പ്ലേൻ ആർ ആണ് കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലേൻ ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാച്ച് മൈൻസിന് ഇവിടുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലസ് ഐസോമറും മൈനസ് ഐസോമറും ഉണ്ട് സോ നെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ വിൽ ബി സീറോ ആൻഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രസ്മിക് മിക്സ്